Hello, teacher. Hi, good evening. How are you, Oscar? Take it, take it. Thank you. Thank you, buddy. I don't need it. Take it back. No. All right. Hi, Johnny. <laughs> Hi, teacher. Hi, how are you today? I'm fine. Excellent. Very nice. Hi, Julio. Hi, teacher. Hi, how are you, Julio? I feel good. Excellent, very nice. All right, very good. Oscar Edilson, good evening. How are you? Hi, teacher. I'm how are fine. you today, Oscar? All right, very nice. Okay. Very good. <laughs> All right, very nice. And Jorge, and we okay. have me. Jorge and Alejandro. All right, thank you for joining class today, guys. Very good. Estamos a un día, bueno, ahora y mañana, o sea, dos. Eh, to finish everything, okay? So that's very, very exciting because you're almost finishing your course number four, okay? So that's very nice. Remember that tomorrow, guys, we have our encuesta de satisfacción. Please don't do it today. Don't do it tomorrow in the morning. We do it together at night, okay? Yes? All right, remember that, please. No lo voy a hacer antes. All right, guys, so yesterday we were talking about gerunds, okay? Veíamos los gerunds ayer todavía sobre eh, cuando se usan como subject, cuando se usan after prepositions. Ok, veíamos que algunas preposiciones, o que más bien dicho las preposiciones, van dentro de una eh, frase, ¿verdad? Por ejemplo, good at, bad at, um, I'm worried about, I'm afraid of, all right, eh, um, I'm thinking about, cada vez que usted ve esas, esas, esas frases y que dentro de esa frase lleve una preposición, in, on, at, I mean, in, about, estaba hablando de, en otro grupo, acaba de terminar otro grupo y estábamos hablando de las in, on, at, por eso dije, bueno, eh, we're talking about in, about, all right, of, eh, then we have to use gerunds, ok, entonces nos tenemos que acordar de los gerunds para poderlo usar de la mejor forma posible, ok, and then I told you that today vamos a empezar un nuevo tema, que es como bien interesante, es the zero conditional, ¿ok? Pero vamos a dar, vamos a esperar un ratito que entren un poquito más tus compañeros para ya empezar a dar la explicación que necesitamos dar. Pero antes de eso, necesito saber quién sabe sobre el zero conditional. Who knows about zero conditional? Alguien que me cuente. Y si no saben, that's ok. All right? Yes, Julio, díganos. Um, it, it zero condition um, is is um, I am practicing and uh, now. Okay, uh, very good. El el if el cual perdón el if ajá versus when Ah, okay. Um, yes, uh, in present simple. Mm -hmm. Mm -hmm. In present simple con conditional, conditional. Okay. Condition. Uh -huh. Uh -huh. Um, um, ¿eso estuvo Excellent, very good, Julio. ¿Y eso lo estudió ahora, Julio? Um, ¿O ya lo había estudiado antes? Yes, uh, con, uh, cuando hice eh, la tarea, Ajá. Yo por eso pude hacer la tarea, porque lo estudié. Ah, porque lo averiguó, <laughs> porque lo estudió. Very good, excellent, Julio, very nice, thank you. All right, very good. Okay, what about the rest of you guys? Do you know anything about zero conditional? Alguien que me cuente un poquito zero conditional. Ajá, Alejandro. Me teacher. Yes, I I use it a lot in programming. Ah, okay. <laughs> Interesting. To, to indicate that 
it does something if it meeting a condition. Mm. Okay, interesting, very nice. Okay, now, um, Alejandro, can you give me an example? Like an example from your work? Uh, if, if, Me encuentro como decirle, teacher. Okay. Pero lo puedo decir en español, Marina. A ver, sí, 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 claro. Por decir algo, si me levanto tarde, Ajá. voy sin desayunar. <risa> exacto, sí, exactamente. De, right, lo contrario, right. de lo contrario, desayuno el tiempo, pero ya es como cumplir la condición, ¿verdad? Exacto, exactamente. Very nice. Thank you, Ale. Very good. All right, anybody else? Can you tell me anything that you know about the zero conditional? <clears throat> Julio. Aha, Julio. Okay, in positivo? Aha, uh -huh, in affirmative. Um, it, it's you study. Mm -hmm. um, el resultado sería you learn. Excellent, Julio. Very nice. If you study, you learn. Very nice. Yes. Before negative. Mm -hmm. And if you don't study, mm -hmm. uh, you don't learn. You don't learn. Very good, Julio. Excellent. Very nice. Okay. Yes. <clears throat> All right, guys. Very good. Okay. Thank you, guys. No sé si hay alguien más que nos quiera contar un poquito de lo que saben o de lo que se acuerdan sobre el zero conditional. No? All right, very good. Okay, guys. I'm going to take attendance right now para ya quedarnos libres de, de la asistencia y poder ya entrar con el tema del zero conditional. <clears throat> Excuse me. Adela Trinidad González con suegra. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present teacher. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. All right, Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Ay, Jorge. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present teacher. José Santiago Escobar Abrego. Juan José Conrado. Julio César Merino González. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Misael Rivera Aquino. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Thank you. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Very good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Thank you. Victoria Maria Vázquez Juárez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. Thank you, Oscar. Very nice. Okay, guys. So, we're going to talk about the conditional, the zero conditional. Okay? Now, before we start studying the zero conditional, I have to tell you that in English, we have four conditionals, all right? We have the zero conditional, the first conditional, the second conditional, and the third conditional. ¿Por qué empezaron por cero y no por primero? I don't know, all right? But we have zero conditional. In total, there are four. Hay cuatro tipos de condicionales, okay? Tonight, and in this course, we're only going to study about the zero conditional, okay? The zero, well, any conditional, de los cuatro condicionales, eso es como una regla general de todos los condicionales que hay, que hay cuatro, all right? Todos tienen o se componen de dos formas, de dos, voy a decir de dos oraciones, okay? Yes? Entonces, todos los condicionales, el cero, el primero, el segundo y el tercero, tienen dos partes. Una parte principal y otra parte que va añadida, digamos, ¿ok? Una es 
the condition y la otra es el result. All right? Entonces, tonight we're going to study zero conditional. Okay? I'm going to take you to the book right now. So let's go to your book, please. Uh, ahorita les digo, it's on page 44. We're here. How to use zero conditional. All right. Now, here we have if and we have when. Okay. Cuando hablamos, eso es importante que lo sepan. Cuando hablamos del condicional o de los condicionales, podemos usar la palabra if o podemos usar la palabra when. All right, usted, usted decide. For example, if I, if, lo que decía Julio, if I study, I learn. When I study, I learn. Okay, so you can use if or when. It says if. What do we do if we have very low assets? All right. If we have low assets, we have to even up prices. Or... We have to even up prices if we have low assets. Si usted se fija en ese ejemplo que está ahí, donde dice, if we have low, low assets, we have to even up prices. El if, en, en ese ejemplo, el if empieza la oración. Esa se llama if clause o if sentence, ¿ok? Pero en el segundo ejemplo dice, we have to even up prices if we have low assets. La if clause va de segundo, no de primero, como en el primer ejemplo. Ok, es como que le damos vuelta. If we have low assets, coma, we have to even up prices. O usted puede decir, we have to even up prices if we have low assets. Si usted ocupa la, segundo, en la segunda oración, si se fija ahí no hay coma, el if reemplaza la coma. ¿Ok? ¿Hay alguna diferencia, teacher, en significado? Ninguno. Entonces, ¿cuál puedo usar? La que usted quiera. Media vez lo ocupe bien, puede, ocupe, puede empezar diciendo if tal cosa o primero da la consecuencia y después dice el if. ¿All right? Entonces, eso es como... También importante saber el uso del if puede ir al principio o puede ir en medio, digamos, de la oración. Y en ningún momento va a cambiar el significado. Eh, ambas son correctas, ¿ok? Media vez sigamos la estructura. All right, voy a dejar de compartir un ratito. Do you have any questions so far? All right, any questions? No, teacher, when I practice. Uh -huh, okay. <laughs> yeah, when you practice, we realize things. All right, a ver, uh, vi que alguien entró por ahí. Ah, Jonathan, hi, Jonathan. All right, very good. Any questions hasta ahorita? Any questions so far? No? Okay, so I'm going to show you this right now. Tal vez ahí nos surgen alguna, nos surgen preguntas o algo. Uh, conditional zero or zero conditional. All right, it's the same thing. Here we have, look at this. Okay. We have the pan and we have it on fire. All right. On, like we have it on the stove. If you heat water, all right, it boils. If you heat water. ¿Qué pasa si usted pone a hervir agua? O pone a calentar agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted pone a calentar agua? Herbe. Ajá. All right. Entonces, hay una condición y hay una consecuencia de esa condición. All right. Vamos a ver otra. Podemos darle vuelta y decir water boils if you heat it. If you heat glass, ¿qué pasa si usted golpea un vidrio? Se rompe. ¿Se qué? Se rompe. Se rompe. O se quiebra. O se quiebra. If you heat glass, it breaks. Okay. Or 
the glass breaks if you hit it. Okay, voy a seguir ahorita. If you flip the switch, mira la manita ahí, va a encender el switch, right? If you flip the switch, the light switches on. Se enciende. Or the light switches on if you flip the switch. Okay, mire aquí la primera oración. Dice, if people eat too much, they get fat. If you touch fire, ¿qué pasa si usted toca el fuego? Me quemo. Exacto, you get burned. All right, people die if they don't eat. Snakes bite if they are scared. If babies are hungry, they cry. Okay? Ahora vamos a ver esto. Veamos acá. Les decía al inicio de la clase que tenemos dentro de los condicionales, que son cuatro, en este caso es el cero, tenemos dos partes dentro de la misma oración. Decimos, if you, if you hit glass, a esa parte, del, desde el if hasta la coma, if you, if you hit glass, a eso le llamamos if clause. All right? Lo que sigue es la parte principal, or the main clause, it breaks. ¿Ok? La otra que está abajo está al revés. Water boils if you heat it. Usted puede poner el if clause al inicio de su oración y está bien. O puede poner el if clause en la siguiente parte de su oración y también está correcta. Water boils if you heat it. Ahora, vean los dos ejemplos ahí. El tiempo verbal. ¿En qué tiempo estamos hablando? En ambas partes de la oración. En pasado, en presente, en futuro. ¿En qué estamos hablando? Present. 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 Yes. If you hit glass, it breaks. Las dos partes de la oración del cero condicional van a ir en presente. Siempre. All right? Porque en el primero, en el segundo, en el tercero cambian. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Eso es para que ustedes lo recuerden en el momento que lo tengan que ver. Water boils, acuérdese que water es no contable, por lo tanto es singular, por eso lleva S el verbo boils. Water boils if you heat it. All right, veamos aquí. Um, you can also start, y es lo que les decía acá en lo amarillito, you can also start with the main clause followed by the if clause. Water boils, empezamos con la main clause y terminamos if you heat it, ¿ok? Now, mire acá, if clause, all right, vamos a llevar if plus subject, if you, the verb in the present simple, cualquier verbo, all right? Y la main clause va a llevar subject, The verb in present simple también. Las dos partes de la oración van a ir en presente simple. All right? Y aquí decimos, decimos, y entonces, cuando uso el cero condicional? ¿Para qué lo ocupo? Ah, we use conditional zero or zero conditional for. Things that are always happen if something happens first. For example, instructions and advice. If you are sick, visit a doctor. If the door is closed, call me. All right? Vamos a ver otro uso acá. A ver. Cuando es algo verdadero, por ejemplo, si llueve, si llueve y usted sale, ¿qué va a pasar? Se va a mojar. Ajá. Si llueve, me mojo. All right? Si no llevo sombría, obvio, ¿verdad? Um, si tengo hambre, ¿qué hago? Comer. ¿Cómo? Exacto. All right. Entonces yo digo, if I am hungry, I eat. Yes. 
Entonces, es algo que es como una consecuencia de la otra, ¿verdad? Si, lo que decía Julio, si yo estudio, aprendo. Si no estudio, no aprendo. ¿Ya? Es, una, es algo verdadero, es algo que va a suceder. Si usted me dice, ah, si yo le digo, bueno, si usted está enfermo, visite el doctor o vaya donde el doctor. If you are sick, visit a doctor. O puedo decir, visit a doctor if you are sick. All right? Yes, voy a dejar de compartir. I don't know if you guys have questions right now. Do you have any questions? No questions. Se usa solo para separar nada más este, la, la condición o lo, sí. la consecuencia o lo que sea. Uh -huh. En realidad, ¿qué significa if? Sí. Sí. ¿Tiene algún significado? Sí, de, de el, el, if, sí, sí. Trini, um, if significa sí. Por ejemplo, le digo, ah, si me levanto tarde, encontra, encuentro tráfico para ir al trabajo. Pero si me levanto tarde, if I... No es lo mismo el yes, ¿verdad? El yes es sí de afirmación. El if es un, un condicional. Sí pasa. Si eso pasa, ¿sí? Ok, thank you. Yeah. Si yo aprendo inglés, aplico a otros trabajos. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. If I speak English, I am bilingual. ¿Ok? Right? Entonces tenemos una condición y una consecuencia. ¿Ok? Puede ser positivo, puede ser negativo. Lo que decía Julio, si yo no estudio, no aprendo. ¿Sí? If I don't study, I don't learn. Ok. Yes. Yeah. Ok. Questions. I don't know if you have questions right now. No questions. Ok. Muy bien. Pensemos entonces. Quiero que todos pensemos en una, en una oración usando zero conditional. If. ¿Qué pasa? Piensa en una condición y en la consecuencia de esa condición. Todos escribiendo una I, if, if I, if you, acuérdese que el condicional lo puede usar con, if, yo le digo, if Oscar Armando doesn't come to class, um, he gets no, he gets no attendance, ¿cierto? Porque si él no entra a clase no va a tener asistencia, es algo que va a pasar, por ejemplo, que sabe que va a ser así, all right, entonces, a lo que me refiero es que los conditionals lo puedo usar con I, con you, con he, con she, con it, pero siempre y cuando recuerde que va en presente simple. Entonces, si yo hablo de una tercera persona, ese verbo tiene que ir con S, o ES, o IES en su defecto. ¿Ok? Let me know when you have your sentence, please, because I want to listen to your sentences. Okay, Julio, tell me your sentence. Um, we have we even do a special discount. Okay, all right, very good. Okay, thank you. Another sentence. Johnny, do you have your sentence ready? Yes. Uh, if I run every day, I, I'm going to be fitness. 
Ah. No. And if I run every day. Si, sí, ese está en presente simple. En la otra parte, Johnny, también tiene que estar en presente simple. Puede decir, ah. I am fit. If I run every day, I am fit. Ok. Ajá. Uh -huh. Fit. All right, very good. Um, Oscar Edilson, do you have a sentence ready? No yet? Ok. Jorge, do you have a no sentence? Yet. Ok, that's ok. Jorge, do you have a sentence ready? Yeah. Okay. If you study English, you can learn another, uh, ¿cómo se dice lenguaje, teacher, o idioma? Okay, idioma. Decir, pero another lenguaje, language. Dice la palabra. Another language. Another right. language. Another language. All right. Very good, Jorge. Okay. Oscar thank Armando. You. Yeah, thank you. Oscar, do you have your sentence, Oscar Armando? No. Not yet. Okay. Oscar Ramirez, do you have your sentence? Uh, todavía no, sure. Okay, no se preocupe. Carlos Eduardo, do you have your sentence? Todavía estoy tratando de redactar, teacher. Ok, no se preocupe. Lisette, do you have your sentence? If I don't work, I don't have money. Excellent. Very good, Lisette. If I don't work, I don't have money. Excellent sentence. Very nice. Victoria, do you have a sentence ready? If I wake up late, I'm late for work. Excellent, Victoria. Very nice sentence. Jonathan, what about you? If I do exercise, I be healthy. Okay. All right. Uh -huh. If I do exercise, I am healthy. All right. Because it's simple present. Okay, very nice. Thank you. Let's see, Vicky, do you have a sentence? If I, I sleep late, I wake up sleeping. <laughs> yes, that is so true. Very good. All right. Very nice. What about Maria Melina? Do you have a sentence? Yes, teacher. By coincidence, I did my sentence sent to the Vicky, I think so. Okay, that's okay. If I don't go to work, I don't receive money. That's right. Very good. If I don't go to work, I don't receive money. Very good. Simple present negative, but that's fine. David, yeah. you yes, thank you, Maria Melina. David, do you have your sentence? Yes. If you work here, you have your reward. Ah, oh, if you work hard, you have your reward. Very good. Thank you. All right, Alejandro, do you have a sentence? Yes, if I were rich, mm. I would travel around the world. Okay, if I were rich, I travel around the world. I no, travel. No, I would. Only I travel because it's simple present, Alejandro. Okay. All right, very nice. Okay, very good. Good, good, good. All right. Anybody else with any other sentence? De las que teníamos pendientes. ¿Alguien ya la terminó? Yes, Me he dicho. Uh -huh, Oscar. If I don't charge my cell phone. Uh-huh. It off. It? Turn off. It turns off. Turns with S. Right, Oscar? Turns off. Very nice. Okay, turns, ah, turns off. Turns. Sí, porque es simple present. Okay. Very nice. ¿Quién me falta? ¿Quién? Okay. No sé si alguien ya hizo su oración. Teacher. Ah, yes, Johnny. Could I try again? Try okay. again. Yes, of course. If you pay attention in class, uh -huh. you learn new vocabulary. Excellent. Very good, Johnny. Very nice. If you okay. pay attention in class, you learn new vocabulary. Very good. All right. Excellent. Anybody else? De los que me debían? <laughs> okay. If you finish the general report early, mm -hmm. you leave work early. 
Excellent, Carlos. Very good. Nice. Okay. Very, very good. Anybody else? Oscar Armando, what about you? Oscar Ramirez, your sentence ready? Uh, no sé si estará buena. A ver. Pero if the boy worked in your homework, it was good. A ver, acuérdese que todo tiene que ir en presente simple, Oscar. Ah. Uh, All right, todo, las, ambas partes tienen que ir en presente simple. Mm -hmm. okay. Solo es el tiempo verbal que hay que corregir ahí. Very nice. Thank you. Very good. Oscar Armando, do you have your sentence? No. Come on, Oscar, you can do it. <laughs> All right, very good, guys. Okay, vamos a hacer esto primero acá. Deme un segundito, please. Hold on. It's not that. It's this, I think. Ok. Vamos a hacer esta parte. A ver. I don't want to show you the answers. <laughs> Let me see here. Hold on, guys. Ok. Can you see my screen right now? Yes, can you see my screen? Yes. Yes. Right. Okay. You have four sentences, okay? Can you can you write it in zero conditional? Tiene que ponerla en orden, para empezar en orden y luego en cero condicional. So, let's work on that individually. Ya nos vamos a ir a los grupos a practicar. Yes, Maria Melina. Uh, we need to we need to 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 make um one sentence sentence for each word. Yeah, I mean you have to make, for example, with ice float, you drop it in water. With that information, you need to make a sentence using zero conditional. Okay. Uh -huh. And the Thank same you. For number two, three, and four. Okay. Let me know when you guys are ready, please. <clears throat>
All right, guys, let's see. Are we ready? Do you have your sentences ready now? Yes? No? No, teacher. Okay. Falta una. Okay, that's okay. Let me know when you guys finish. I finished. Okay, Johnny, great, thank you. Let's just wait one more minute for the rest of your classmates, okay? Okay. All right, guys, let's see. What about um, Alejandro? Can you please do number one? Um, if, uh, sorry, ice float, float if you drop it in water. Okay, I'm gonna write it here. Ah, oh, tell me again, please. Ice float uh -huh. if you drop it in water. Okay, ice floats if you drop it in water. All right, that's fine. Okay, ice floats if you drop it in water. Number two. Uh, let me see. Uh, Vicky, do you have a number two? Yes, is. You die, you not eat. Mm, are you sure, Vicky? Mm. Creo, <laughs> no estoy segura. Okay, dígamelo otra vez. If me dijo. If you die. Ajá. Uh -huh. Do uh, not eat, comma. Uh -huh. Así. No, al revés. Es al revés. Ajá. Ahorita sí. If. If do not eat. Ajá. A ver, voy a poner las. Ajá. Coma. coma, you die. Ah, ok. A ver, dice que casi, hoy está mejor que, la, que el, como la había hecho al principio. Pero, ¿qué pasa ah. con el negativo, um, Vicky? 
¿Cómo decimos no en in inglés por simple present? Doesn't. No, no sería doesn't. Estamos hablando de you. Don't. 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 Very Don't. good. All right, nice. Okay, so if you... Oops. Don't. Uy, Dios mío. If you don't eat, you die. All right. Very nice. All right. What okay, about? Yeah. Oh, excellent. No, thank you. Very good. Let's see. Um, what about Misael? Can you do number three, Misael? No la he terminado, teacher. Ah, vaya. No se preocupe. A ver, alguien que ya la tenga terminada, number three. Eh, bueno, yo, teacher, estará bien. Ajá. If she eats so much chocolate. If she puso. If, if she, she eats eat too. Con ese o sin ese, Carlos. Eh, sin ese. Okay. If she eats too much chocolate. Mm -hmm. My don't, eh, no sé cómo se pronuncia eso, down, down her. My daughter. My daughter, sí. No sé si está bien. Hasta ahí, ¿ya no lo va a poner no, más nada? No, sí. Sí. ¿Quiere poner más? ¿O hasta ahí eh, la deja? No, sí. Ah. My daughter, sick. Sí. Yes. ¿Así? All right. A ver, no sé si revisamos, revisamos la Carlos, no se preocupe. If she eat, ¿qué le pasa al verbo, Carlos? Ahorita está acá. Acuérdese que es presente simple. ¿Qué le, va, qué le vamos a hacer? Es en pasado ahí, ¿verdad? ¿Perdone? No, es en pasado, no, ¿verdad? Está en presente, pero está un poquito erróneo el verbo porque estamos hablando de she, Carlos. She si usted... doesn't, sería... No, 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 no. déjelo en afirmativo. ¿Qué le pasa okay. al verbo cuando hablamos de she? En presente simple. Um, se okay. le va a agregar ese ahí. Exacto, no. muy bien. Ajá, if she eats too much chocolate, ajá. Aquí tenemos coma, que poner una cosa. Excelente. Coma. coma, ajá. My daughter, creo que es. Sí, my sí. daughter, ajá. Sí. Necesito verbo. Get. Get or gets. Ah, ok, ese me faltaba. Ajá. Gets. All right. If she eats too much chocolate, yes. my daughter gets sick. Or okay. if my daughter eats too much chocolate, She gets sick. Ahí okay. podemos jugar con el she, my daughter, y está perfecto. No hay problema, ¿verdad? Solo lo, lo que nos hacía falta era el verbo con, eh, en ese caso, S, porque estamos hablando de she. Ok, teacher. All right, very nice. Thank you. A ver, number four. Who wants to try to do number four? Teacher. Ajá. Uh -huh. En esa... Yo voy, María Marina. ¿Alguien tenía una pregunta? Un compañero. Yo, David. Dígame, David. Eh, yo la hice distinta de esa, pero no sé si está bien. A así. ver, dígamela. A ver, hagámosla. If my daughter uh -huh. eats too much chocolate, uh -huh. she gets sick. If my daughter eats too much, too much chocolate, she gets sick. Así puso. Uh -huh. She gets sick. Sí. If my daughter eats too much. No, está perfecta. Está perfecta. Uh -huh. Sí. La okay. diferencia entre la suya, okay. la, la oración suya y la oración de, de Carlos es que usted puso my daughter y él puso she en la if clause. Y usted puso she en la main clause y él puso my daughter. Pero lo demás está perfecto. Ya, yeah? okay. It's okay, David. Very nice. A ver, María Melina creo que dijo que quería hacer la última. Yes, teacher. Ajá. Uh -huh. Tell me. Ask for help. 
If you lost. If you lost. If you lost. Lost. Mm. ¿Sabe que ahí le falta algo? Teacher. ¿Mm? Johnny. Yo lo tengo de otra manera. Dígamela. If you ask for help, you don't lose. Okay. If you ask for help, you don't lose. Ajá. Fíjense que aquí lo voy a corregir no tanto a usted, Johnny, o a María Melina. Acá falta una cosa. De hecho, dentro de las opciones, nos falta get. Ah, ok. Nos falta get ahí. If you ya get lose. If you get lose. Ajá. Ask for help if. Aquí lo voy a borrar acá. Permítame. A ver, lo vamos a volver a escribir. Ya con el get. Lo siento ahí, faltó eso. Ok. All right, veamos otra vez. María Melina, regálemela otra vez. Y no. Ask for help. Ask for help. If, we, if you get lost. Lost. If you get lost. Entonces, el presente es get. All right. Mm -hmm. Lost is an adjective. Okay. All right. Oh, como la tenía Johnny. ¿Cuál es? Repítame la que tenía Johnny. If you ask for help, you don't get lost. Era verdad, Johnny. Uh, yes. If you ask for help, you you don't. You don't get lost. Uh -huh. All right. Teacher. Hola. Yo la tengo con eh, la parte primera, como uh -huh. if you are, le agregué yo, lost. Ok. Sí. If you are lost, también podría ser, ask for help. Ask for help. Claro, o podría ser también, ya que ya agregamos el, el get, if you get lost. Ask for help también. All right. Todas esas son posibles um, ways to do it. Ok, guys. Ahora, a ver. Um, necesito un voluntario o voluntaria. Only one. Uh, me. <laughs> Y Johnny así como, ok. Johnny, veamos la dos. Acá tenemos, if you don't eat, esa la hizo Vicky, me parece. If you don't eat, you die. Ella puso el if clause primero y la main clause después, ¿cierto? Yes. ¿Cómo nos queda al revés? You die. Ah. If you don't eat. You die. If you... Don't eat. Very good. Excellent, Johnny. Nice. Thank you. A ver, necesito otro voluntario o voluntaria. Lisette, thank you, Lisette. Very good. Lisette, ¿dónde está? No la encuentro, Liz. ¿Dónde está Lisette? Lisette no está. Lisette. Creo que no está Lizeta acá. ¿O no, sí? no se ve. ¿Verdad que no? no. All right. A ver, entonces vamos a ver. Um. Hmm. No sé, ¿a quién ponemos ahora si no está Rosa Lizeta? Vamos a ver. Misael, Misael, ¿a usted? Misael está por ahí. Yes, teacher. A ver, Misael, mire la tercera. Hola. A ver, Misael, tenemos en la número 3 dice, vamos a hacer la primera. 
De la número tres. If she eats too much chocolate, my daughter gets sick. All right. Si usted le da vuelta, Misael, ¿cómo le quedaría? My daughter gets sick if she eats too much chocolate. Excellent, Misael. Very nice. My daughter gets sick if she eats too much chocolate. Very good, excellent, very nice. Okay, thank you guys. What about the first one? ¿Cómo nos quedaría la primera? Creo que Alejandro me dijo, I floats if you drop it in. Water. ¿Cómo nos quedaría esa, Oscar Edilson? Poniéndole el if primero. If ice floats. No, no, perdón, perdón, perdón. Yo la, bueno, yo la tengo diferente, teacher. A ver, dígame cómo la tiene. If you drop, drop ice in water, it floats. Excellent. Correct. If, yeah, good. very good. If you drop ice in water, water it, oops, it, floats. it floats. Very good. Excellent. Excellent, Oscar. Nice. Okay. Thank you. Very good. Okay, guys. Voy a dejar de compartir. Was it difficult? So, so, a little bit? All right. So, so. <laughs> All right, very good. Yes, I know. Eh, yo no sé si se recuerdan los que ya estaban en clase ahorita, hace un rato. Uh, me parece que, creo que fue Alejandro que me dijo, if I were rich. ¿Fue usted, Alejandro? Bueno, creo que Alejandro no está por ahí. ¿Verdad que usted me dio ese ejemplo, Ale, que decía, if I were rich? Yes. I, tra I travel around the world, ¿ok? Ahora, voy a escribir esa oración en caso no se fijaron o de repente sí se fijaron, pero no quisieron preguntar. Alejandro dijo esto. If, if, I, if I were rich, I travel around the world, ¿ok? Wait, guys. Oh. Si usted, hola, si usted sabe o se recuerda cuando ustedes vieron el pasado del verbo to be, que es was y where, ¿se recuerdan del to be del was y where? Eso ya lo vieron conmigo. Yes, All right. Yes. Cuando yo hablo de primera persona, o sea, I, ¿ocupo was o ocupo where? Was teacher. was teacher. Ah, y entonces está mala la oración que Alejandro me dio. Yes. ¿Y por qué no me dijeron nada? <laughs> We don't put attention. Ah, you didn't pay attention. Ah, ok. Pero, ¿sabe que Les voy a contar una cosa. La oración que Alejandro nos dijo está perfecta. No mm. tiene error. Why teacher? Ah, muy bien, María Melina. En inglés, María Melina, there are many, many exceptions. Cuando hablamos solo, y voy a recalcar solo, hablamos en condicional, se hace esta excepción. ¿Ok? Con el I voy a poner were, no voy a poner was. Only in conditional. Cuando usted dice, yo fui, usted me ve unos cinco años de aquí para allá y me dice, hey, teacher, I was your student. No me va a decir, I were your student. Que ahí me va a dar ataque, ya voy a estar viejita y me va a dar algo. All right, no me va a decir, I were your student. Me va a decir, I was your student. Solo en la, en la forma condicional vamos a ocupar where para I. Y esa es una excepción a la regla. Ok, Teacher. hola. Entonces estaría malo si dijéramos, if I was rich. Uh -huh. Gramaticalmente sí. De hecho, ahora Jonathan ya están como, ya se está aceptando if I was. 
Pero eh, la regla gramatical de oro de siempre es este. All right. Y nada más es cuando nos referimos a nosotros mismos. O sí, podría cuando decir... primera persona. Ah, ok. Entonces, no podríamos decir if she were. No, oh, oh, ok. Cuando estamos hablando de, oh, bye, perdón, cuando estamos hablando de primera persona y en el caso de if he, he were rich, we use this. We're going to use this. All right, we don't say if, I, if he was rich. You, you are going to say if he were rich, igual, para condicional. All para right. primera, para primera y tercera persona. Mm -hmm. For everybody, you're going to use where? Yeah. Only in conditional sentences. No voy a andar diciendo he were, ¿verdad? Or I were. You're, you're I was or she was. That, that teacher, Jessica, said. I know, I know. No, 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 no. Only for conditional sentences. Okay. All right, eso lo van a ver después igual, porque acuérdense que ya les comentaba que hay cuatro condicionales, ¿verdad? Entonces, en su momento okay. van a aprender, el, ahorita estamos aprendiendo el zero conditional, luego van a ver el primero, el segundo y el tercero, all right? Cada uno lleva su eh, tiempo verbal. Este es el, digamos, el más fácil porque llevamos presente y presente. Presente en el if clause and present in the main clause. Luego después van a ir viendo que uno van en, una en presente y la otra va en pasado, otra va en pasado y la otra va en would. All right, entonces ya se van como complicando un poquito más. This is the zero conditional and in both clauses you need to use simple present. Okay. All right, guys. Yes. Entonces, Alejandro, no es que la tenía equivocada, sino que la tenía súper bien. All right. Very good, guys. Voy a pasar la segunda asistencia y seguimos con el libro. Adela Trinidad González con suegra. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Gracias. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Gracias. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Present teacher. Thank you, Gustavo. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present. Thank you. José Santiago Escobar Ábrego. Juan José Conrado. Julio César Merino González. Sí, sí. María Emelina Iraeta de Salinas. Sí, sí. Misael Rivera Aquino. Sí, sí. Present teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Oscar Edilson Corea Spice. Present teacher. Rosa Lisset de Paz Hernández. Creo que Lisette se salió, ¿verdad? Ha de haber tenido problemas. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. Excellent, guys. Very good. Ok, now let's go back to our book. Vamos a regresar al manual ahorita. Solo déjeme ver algo. All right, hold on, guys. I just want to check something here. Let's go to your book right now, guys, please. We're going to work on this exercise. If, all right, that is page 44, exercise 5. Okay, and I want you to work on this. Exercise 5 from 1 to number 6. Es no es muy largo, all right, pero sí quiero que lo hagan en grupo para que practiquen la lectura. All right, pronunciation, vocabulary, and you do the zero conditional together. All right. Cuando regresemos, revisamos y luego les doy otra actividad. Number, teacher. Hola. What's number? Uh, it's number 44, exercise five. Thank you, teacher. You're welcome. All right, guys, you're Breakout rooms are open.
Okay. Ay, teacher. Ya lo habilité, ya lo habilité Johnny. <laughs> sí, sí, aquí estoy acabadito, no acaba de salir que sí. Excellent, very good, Johnny. Thank you. Okay.
IT chair. Hi, Alejandro. Mi compañero se salió, teacher. ¿Con quién estaba, Ale? Oscar, creo que. Ay, no sé si Oscar se llamaba. ¿Y habían terminado, Ale? Eh, yo sí. A ver, si, vos, si, si me permite unos dos minutitos más, porque voy a, lo voy a sacar a todos en dos minutos. Ah, bueno, ok. All right, thank you. Ay, Liz. Se salió. Sí, te puedes ir a encontrar a mí, que venía. Ah, ah, vaya, está bien, que de repente me quedé buscándola porque le hice una pregunta a usted y decía, Liz, Liz, ¿qué la hay? Sí, me tuve que desconectar un poquito. No se preocupe. Ok, no, tranquila. Ahorita están ya casi terminando una actividad, pero en, en menos de un minuto lo saco para que regresen. La, es, es del libro, um, Lisette, estamos en la 44, exercise 5, Ok. Ya casi los voy a sacar y lo revisamos, oye. Perfecto, gracias. Did you finish, Jonathan? Yes, teacher. Excellent, very good. Julio finished? Julio, your microphone. More or less. Oh, okay. Okay, that's okay. Ahorita lo revisamos, no se preocupe. Okay, um, number six. Um, I I cry in in the platform mm. in home and no I cannot. Oh really, Julio? Okay. Ya no vamos eh, a ver. In the number four. Okay. All right. Very good. Ya vamos a Very good. Thank you, Jonathan. Can you do number one? Eh. I wake up late 
I am late for work. Excellent. If I wake up late, I am late for work. Very good. Let's see. What about number two? Um, hola. You, you read in, 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 lo puede escribir? Sí, of course, ahorita. Please. No se preocupe. If, if I wake up late, I am. All right, if I wake up late, I am late for work, okay? Very good, number two. Uh, let me see, Jorge, do you wanna try number two, my son? Teacher, please, I'm asking my companion, but I don't have it here. I didn't have to put it on the floor yet. Ah, okay, no se preocupe. A ver, no, tranquilo. Um, Victoria, do you have number two, no. my son? My son burns. Uh -huh. The food is if he cooks alone. My son burns the food if he cooks, cooks alone. Very good. Excellent. My son burns the food if he cooks alone. Very nice. Okay. What about David? David, do you want to try number three? Okay, if employees don't eat, don't eat well, uh -huh. well, they don't be healthy. Mm, a ver, David, dice que la primera parte es okay. If employees don't eat well, they... Ajá, no puede ser don't be porque healthy no es un verbo, es un adjetivo. They don't are. They? Aren't. They aren't. are not, excellent. They aren't, oops, aren't healthy. They are not healthy, okay? Very good. Trini, can you try to do number four, please? When? Trini? We ship I. Excellent. Hold on. Her bills on time. She doesn't have to buy extra money. Excellent. She doesn't. She doesn't have to wear, ¿verdad? Okay, uh, when she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. Okay, very nice. Number five, who wants to do number five for me? Julio. Okay, Julio. Is the income are good? Ah. Uh -huh. um, Employed. An employee. An employee receive, receives. Uh -huh. receive, receives. Receives a bonus. Excellent. Receives a bonus. Very nice. Thank you. Alejandro, can you do the last one, Tale? Well, pardon, we sell mm -hmm. more product when we now mm -hmm. the customer needs. Excellent. We sell more products when we know the customer's needs. All right. Yes. Is everybody okay with the answers? Teacher. Hola, Mari Melina. I have a question for the number sen sentence number five. Yes, tell me. Uh, Talking about uh, one, one employee. Yes. And uh, the verb need to add it. And the verb what, Maria Melina, excuse me? We need to add 
the letter is. We need to write the letter S, yes, because it's singular. An employee is only one. Okay. Mm -hmm. If it would, if 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 it were plural, then you have to say employees and no an. Uh, but for the bed, we say Peter. Uh huh. We need to add it is if we are talking about the one employee. That's right. In this case, we're talking about one employee. Mm hmm. Mm hmm. So the verb needs the S, receives. Okay. Yeah, because it's singular. Okay. Very good. Okay. Thank, Thank you. you. All right, anybody else? Any other question? No, no more questions? Okay, very good. I'm gonna stop sharing this right now. And now I want you to work on this. Give me one second, please. I'm just going to bring it up here. That's not it. That's not it. Okay. Hold on, guys. Give me one second. Okay, this is the one I want you to work on right now. Hold on, guys. Mm -hmm. Let's work on this. If or when, los dos significan, los dos pueden usar ya sea if or when, it's okay. Plus present simple. Remember cuando tenemos el if o el when, se llama if clause or when clause. Y el resto es main clause, all right? So, if it rains, the grass grows. When it rains, the grass grows. Usted puede usar if or when, no hay ningún problema. O lo puede dar vuelta y decimos the grass grows if it rains or the grass grows when it rains. Okay, now here you're going to use zero conditional for everything, okay? The zero conditional is used to talk about things that are always or generally true. It is, it is um, also used to talk about scientific facts, okay? Now here you have to complete the sentences by making zero conditional statements. Y por eso van a trabajar juntos acá. If I am late for class, what happens? When, the, when he stays up very late, what happens? People get hungry. What happens? Usted con su, eh, la persona que está trabajando tienen que terminar la siguiente parte. Okay? A ver cómo les va con eso. Can you take a picture of this, please? Okay. Wait. Okay. Thank Ready? You. Okay. All right, guys. Let's go to your to your groups. Alejandro, ya lo voy a unir a otro grupo. Oye. Oh, yeah. Okay, guys. Let's go. Ya la uní Lizette al grupo con Alejandro. ¿va? María Melina.
Hola, Ale. Hola, hola. Lo uní con María, ah, con Lisette, pero creo que ella también tuvo problemas con Inter. Okay. Lo voy a unir a otro grupo para que si ella entra después, ahí la mando a otro lado. Mire si, mire si le sale la invitación ahorita, Ale. Sí, sí. Ok. Hola Liz. Me meto el grupo porque me sacó el sistema. Vaya, ahorita, no se preocupe, ahorita la mando a un grupo. Gracias. All right, Lizette.
Os, hola, Oscar. Hola, Oscar. Hola, teacher. Te salió. <risa> <risa> Sí. ¿Qué le pasó? No ando bien de la cabeza ahorita. Ok, ok, tranquilo. Lo voy a mandar a un grupo, oye. Ok, gracias. Hola Liz. Hola Liz.
Liz me escucha. Teacher, estoy en el grupo con Trini y Johnny, pero no sé por qué estoy acá también. <risa> no sé, no se preocupe. Es raro. Vaya, pero está con ellos, los escucha a ellos. Sí. Ah, vaya, sí, perfecto, sí, perfecto. perfecto. <risa> vaya. Okay. ¿Por cuál número van ahorita? ¿Sabe? ¿Se recuerda? Eh, por la cuatro. Ah, vaya, está bien. Ok. Oye, oye, oye. Él uh -huh. siempre sonríe. Uh -huh. 
¿Cuál sería el complemento de esto? Pues sonríe. If it, um... He always smile, smile if somebody make you joke. <laughs> if somebody he is doing it well, it's like. <laughs> Tell
I work to my work. If Mr. Boss, I. Vamos you, pues, no, I, porque está hablando de I. If I miss the bus, I work to my work. It's very difficult, teacher. Is it? To thinking uh, about que pensar que con qué termi terminar yeah. la oración. Yes, of mm -hmm. course. Very good. That's the challenge, Oscar and Misael. <laughs> ok. <laughs> yeah. Sí, de repente es como un poquito complicado, ¿verdad? Pero esa es la idea, como practicar un poco, ponerlos a pensar un poco. All right. Yes. Pero ahí vamos. Excelente. Bueno, Lleva por la 10, ¿verdad? Súper. Sí, por la 10. Sí. Muy bien. Sí, sigamos. Ok. Ok, bueno.
Hi, Maria Melina. Hi, teacher. Did you finish? I'm sorry? Did you finish? Um, teacher, um, you know what happened? Mm -hmm. Um, my internet signal. It's not good. It's not good, and now I I went out to the group. Oh, okay. I have the number the number twelve. We didn't finish. Okay, all right. You know what? I'm gonna um finish up in two minutes. So if you want, stay here and continue the the ones that you didn't finish. Okay, teacher. All right, so in two minutes, everybody's coming back. Okay, I can wait, teacher. Thank you. Thank you. Maria Melina, are you feeling better now? Uh, not yet, teacher. I have a um, treatment right now. And sometimes I feel good, sometimes not too much, but... Um, I'm here. I'm trying to do everything uh, normal. Yeah. But I didn't. I didn't feel good now, teacher. Mm -hmm. But you're not going to work these days, Maria. No. Now I. I. I'm take a five day. Five days off. off? Okay. Yeah. I have a uh, in in capa, ¿cómo se dice? In uh, a sick leave. You have a sick leave. Yes. Yes. Okay. All right, Maria. Uh, I hope you're feeling better soon. Okay. Okay. Yes. Thank you. Thank you, teacher. All right, guys, were you able to finish your sentences? 
Nosotros decimos teacher. <laughs> All right, very good. All right, you know what, guys? Because it's already 10 o'clock tomorrow when we come in to class, we are going to check your sentences, okay? So that's okay. what that's how we're going to start class tomorrow by reviewing your um sentences with the zero conditional, all right? Yeah, and remember tomorrow is the last day. The last day of your classes, and we need to take the encuesta de satisfacción, el cuestionario. So please be in class. I think we're going to take it like about 9.30. Me parece que estamos eh, con la hora mañana. All right. De la, de la encuesta de la clase siempre es obviamente a las 8. All right. For the ones that are coming back, eh, mañana te, vamos a empezar clase revisando esto que acabamos de hacer. Voy a tomar la asistencia para que se puedan retirar. Adela Trinidad González con suegra. Present. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. José Daniel okay. Argueta Núñez. Thank you. José Thank David you. Rivera Aquino. José Santiago Escobar Abrego. Thank you. Juan José Conrado. Julio César Merino González. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Nael Rivera Aquino. Oscar. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Oscar Edilson Correa. Present, teacher. Thank you. Rosa Lizette de Paz Hernández. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. And Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. Thank you. All right, guys. I'll see you tomorrow, Victoria. Si me regalo un par de minutitos. All right. Thank you, Victoria. All right, guys. I'll see you tomorrow. Bye, good night. Bye, good night. Have a good night, you Bye, good night. Bye, good night. Thank you. Bye, 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 <laughs> no, I'm kidding. That's okay, Julio. Good night. All right, so Victoria, you're a teacher? Yes. What do you teach? Fourth grade. Fourth grade. Ah. Mm -hmm. All right, all the classes math. Science, social studies. Quiero ver ahí, no lo voy a poder contestar en inglés. Este, básicas, lenguajes sociales, artística y ortografía. Ah, ok. All right. Ok. All right, very good. And you're in San Salvador, Victoria, no? No, San Sonati. Ah, ok. All right. And you teach in the morning or in the afternoon? In the morning. Mm -hmm. Only in the morning. Mm -hmm. Suficiente. <laughs> <laughs> sí, suficiente, porque ahora sí está más difícil con eso de online y presencial. Sí. Es, mm -hmm. Ah, usted le toca ir semipresencial. Días Exacto. Va Ajá, día voy y otros y los días que voy, a veces llega un niño o dos porque la mayoría han preferido salir de la casa, entonces tengo que trabajar con eso presencial y con otros en videollamada al mismo tiempo. Sí, claro. All right. Sí, es más pesado, ¿verdad? Sí. All right. ¿Y tiene varios niños? 25. And that's in, in a public school or a private school? ¿Colegio o escuela? Ajá. Pri ¿Cómo dijo? ¿Privado? Pri private. Private school. Private school. Ah, ok. 
Es interesante. Sí, la verdad que le toca pesado. Sí. Right. A ver, ¿cómo seguimos el otro año? Semipresencial se mantiene. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí. All right, very good. A ver, Victoria, ya, ya para que se vaya a descansar, no sé si ah, tiene alguna pregunta o algo, Victoria, de lo que hemos visto en clase, ya sea conmigo o antes, que le haya quedado duda o algo, Victoria. Mm, yo casi siempre entiendo las explicaciones. Uh -huh. Y entiendo lo de los ejercicios. Lo que me cuesta entender es cuando me hablan o cuando voy a responder. Eso sí, ahí sí. Ahora lo único con este tema. Uh -huh. este, solo, ¿verdad que, eh, por ejemplo, los ejercicios que acabamos de estar haciendo? Sí. Este, donde lleva coma, ya cuando le iba a agregar un complemento, en vez de la coma iba a poner if. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. ah, pues no, cuando, no, no. cuando la segunda parte, digamos, de su oración, usted va a poner if, entonces ahí no le pone coma, porque el if es como absorbe la coma. Ajá. Sí le pone okay. coma cuando empieza con if. Ajá, cuando empieza con if, entonces a mediación llevaría coma. Exacto, en sí. Caso, ah, pues. All right. Pero no bien. tengo duda. Excelente, muy bien. Ya mañana terminamos, Victoria. Exacto. Ya descansar un tiempo. Para descansar un ratito, sí. Y bien que lo necesita. Sí, porque ya son los últimos días de clase. También. Hay que recolectar notas y todo. Así que. Sí, sí, sale Voy a aprovechar el a finales de octubre, Victoria. El 5 de noviembre. Ok. Sí, uh -huh. todavía, bueno, unas tres semanas más o menos, ¿verdad? Sí, sí, todavía falta un poquito. Sí, sí, sí están mis hijas igual. <risa> en línea desde casa. Sí. sí. Da miedo, ¿verdad, mandarlos? Por sí, sí, no, la verdad que no. Ahorita está bien feo. Así uh -huh. es que mejor. Y como igual a mí me toca dar clases desde casa, así que todos estamos en casa. <risa> Es mejor. Yo prefiero quedarme desde casa a ir al colegio. Sí, me imagino. Sí, sí. Lo bueno, digamos, es que no van muchos niños, Victoria. No, solo van dos. Uh -huh. Solo van dos, así que. Pero cuesta. Cuando comenzaron, cuando comenzamos a llegar así, sí llegaban como. 14 y contaba ah, más porque como ajá, ya eran varios y estar atendiendo a los del colegio más los de la casa costaba más. Sí. Pero ahora ya, ya dejaron de llegar. Sí, cuando inc incrementó un poco, este dejaron de llegar. Uh -huh, uh -huh. Sí, pues sí, sí, la verdad que está feo. <risa> sí. sí. Está bien. Bueno, lo bueno es que ya la otra semana va a descansar un poco. Por lo menos en la noche. Sí, la noche, cabal, cabal. Very good. Está bien, Victoria. No sé si dale algo más de las clases que tenga duda o algo. Con la plataforma, ¿cómo va, Victoria? Con la plataforma solo hay una teacher que no, que no me sale, uh -huh. pero de las que hicimos ahora. Ajá. Quiero ver. De las que hicimos ahora ya intenté, no sé qué es lo que no le pongo bien. Es la la que está a cinco de manual ahorita. Ok. Que quedó if they, ajá. If they comes are good and employees receives a bonus. Le puso la S, receive. Sí. Uh -huh. Sí, no, la verdad tengo que ver, porque si sí, así está correcta, ¿verdad? Sí, if the incomes are, tendría que ser, are good, an employee receives con S. Ajá. Ajá, así tendría que quedarle, 
revísela y si se la, se la pone mala, me avisa mañana para revisar a ver qué, qué le pasó ahí. Uh -huh. Ok, teacher. Oye. Gracias. Está bien, Victoria. Vaya y descanse. La veo mañana, primero Dios. Ok, buenas noches. Bye, bye, Victoria. Gracias. Bueno, Adiós. Bye.